मोहब्बत के लिए अर्चना जी आम तौर पे जंगल में अगर आप जाओ लोग शेर से डरते हैं आजकल एक भेड़िया आया हुआ है बड़ा डरा रहा है लोगों को एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो इच्छाधारी भेड़िया है हाँ इच्छाधारी भी कच्छाधारी भी है वो कच्छा पहन के घूम रहा है और वो भेड़िया कब इंसान बन जाता पता नहीं चलता मैं भेड़िया फिल्म की बात कर रहा हूँ और आज भेड़िया की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है जोरदार तालियां बड़ा परफॉर्मेंस प्रो वेलकम क्यूति थैंक यू देखो आप ऐसा जोश देखा आपने विराजमान हो जाइए बस शुक्रिया और जाओ यार सर इतनी ये खूबसूरत लड़कियां आई आपसे मिलने के लिए आज भाई ये आपके नहीं नहीं आपके मेरे मिलने वो आई मेरी माँ उनकी सहेली भाई साहब मेल से मिलने लड़के नहीं आते हैं और वो वो सेम टाइप के कपड़ों में ये सारे आप हाय वेरी यू गाइस सो हम इंदौर से आए हैं कि आज भेड़िया की फिल्म की हम सब टीम आने वाली तो हम क्यों ना पेंगुइन बन के चले आप पेंगुइन सारे सारे पेंगुइन्स बन के आए हैं तो आप बाय एयर आए कि ऐसे सिकर के हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप but in this case, a comedy can happen sometimes. How? Because some people are out of the sound of the sound. Oh! 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 Look, the whole audience has also got a sound of the sound of the sound. Our band members, Dinesh, you try it. Sound of the sound of the sound. Oh! Not bad. Dinesh, he's an actor. बच्चा है ऐसे हरते करता तो अच्छा भी लगता है तू अच्छा लगता है ये सब करता हुआ अच्छा आम तौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को ना पेट से बड़ा प्यार होता है कोई छोटा सा डॉग दिख जाए नहीं मैं ये कि यहाँ पे इस फिल्म में भेड़िये को इनसे प्यार हो जाता है भेड़िया भी क्या करे इतनी खूबसूरत फिल्मी करियर की शुरुआत टाइगर के साथ की आज ये भेड़िये के साथ यहाँ पे आई हैं और कौन कौन से जानवर आपकी लिस्ट में हैं मुझे बताएं आप प्लीज बहुत बचे हैं अभी तो दिनेश पूछ रहा था कि बागड़ मिलने में भी इंटरेस्ट है तो मैं उम्मीद रखूं अच्छा आप लोगों का ठुमकेश्वरी सॉन्ग कितना पॉपुलर हो � this song is so big that someone came to you and said, Hey, Thumkeshwari, give us a chance to give us a lady singer. Do you say that in our house? No, I didn't say that yet. And your singer is out of the house. Are you singing or not? Are you coming? My heart is very tight. No, you've never seen a song or a song. Yes, I've never seen a song. 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 Yeah, couple always. Yes, yes. I've seen you once again. I'm very scared. I'm very scared. I'm very scared. ये पहली बार मैंने देखा कि कपिल कॉन्शियस हो गए या शर्माने लगे कपिल से ठुमका बनाना चाहिए एक्चुअली करते वक्त कपिल शर्माने कि मैं मारू या नहीं मार भी बहुत प्यार से दूर से मैंने डर रहा था कि कृति को ऐसे कहीं लगना जाए इतनी पतली सी लड़की है बाद में पूरे शो में कृति ऐसे करके वरुण ठुमकेश्वरी सॉन्ग में आप बड़ा भीगे हो हाँ जी सर तो जब ऐसा गाना होता है जब आपको पता कि सेट पे जाके पानी करने वाला हाँ तो फिर घर से नहा के जाते कि उधर ही होता है बाहर तो हो जाता है सारा कार्यक्रम वो अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं मैं ये ये गलत बात है ये मुझे बीच में डरा रहा था कि I I want to go to the bathroom and I think I'll just do it here. नहीं बहुत ठंडा पानी था. ये भी और नाचल में हुआ था शूट नहीं नहीं ये भी गर्म हो गया था थोड़ा. Oh God! भेड़िया कहीं भी कर सकते हैं ना उसको क्या बताएं? वरुण आपने भेड़िया का किरदार निभाया. भेड़िया देखा आपने असल में कभी? हाँ जी हाँ जी सर. Documentary देखी आपने जब फिल्म side वो किसी भी जानवर को ना अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं स्टोरी बना के बड़े प्यार से सुनाते हैं ये है राका कितने सारे भेड़िया चल के जा रहे हैं फिर दिखाते हैं इस भेड़िया दल का मुखिया है राका इसके सूंघने की ताकत जबरदस्त होती है हवा में तीन किलोमीटर तक शिकार को सूंघ सकता है वैसे तो ये दल में आगे चलना पसंद करता है मगर ये क्या 
आज राका दल से पीछे चल रहा है लगता है इसी किसी के आने की भनक लग गई है तभी दूसरे बेटे दिखाते ना चलते हुए आकी है। दूसरे बेटे सीधे चल रहे एक ऐसे ऐसे चल के आ रही है लगता है माधा बेड़िया है और फिर राका का क्लोजअप जाता है फिर फिर बोलना शुरू करते हैं स्वभाव से आक्रामक राका मादा भेड़िया के आगे आज बेहद शांत और शालीन नजर आ रहा है शायद ये मादा को रिझा के राका परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है oh Anyways, बड़ा कुछ करते हैं। आइए आपका स्वागत है कृति जी शादी के बाद वरुण के साथ आपकी ये पहली फिल्म है हाँ, उसकी शादी उसकी के शादी के बाद आपकी इनके साथ पहली फिल्म है बदलाव नजर आया कोई वरुण में नहीं बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली और मैं इनके साथ काम एक्चुअली कुछ छः या सात साल बाद कर रही हूँ oh. uh, हमने दिलवाले की थी उसके बाद अब अब ये है भेड़िया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम आई थिंक दिलवाले के शुरू में हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे एंड तक हम दोस्त बन गए और एक्चुअली हम बेटर फ्रेंड्स उसके बाद बने हैं सो वी व मच बेटर फ्रेंड्स नाउ एंड मच मोर कम्फर्टेबल अब जाके पर ये वैसे दिलवाले के वक्त कृति में बहुत एटीट्यूड होता था मैं बहुत शाई थी और मैं बहुत चुप रहती थी और कई लोगों को चुप रहना जो है वो एटीट्यूड लगता है नहीं एस आर के काजोल मैम ये लोग इतने प्यार से बात करो कृति और मैं नॉट बिलीविंग मी आप चूचा से पूछ लो वरुण शर्मा मैं तो आपके सेट पे भी आया था यू रिमेम्बर हाँ हाँ मुझे याद है सारे मिले यही नहीं मिली बस हाँ वही वरुण सही बोल रहा है सो मच एटीट्यूड कृति नहीं मेरे साथ तो कभी एटीट्यूड नहीं रहा मेरे साथ तो कभी बात ही नहीं की तो मुझे तो पता ही नहीं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म से जुड़े दूसरे मेहमानों को आप सबकी जोरदार ताली के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक डोबरियाल अमर दीपक भाई अभिषेक भाई आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बड़ा कमाल का ट्रेलर है भेड़िया का शुक्रिया सर अच्छा आजकल ना सरकार भी जंगली जानवरों को बड़ा प्रमोट कर रही है <laughs> थोड़ी देर पहले देश में चीते आए चीता। तो यही सोच के तो नहीं आप भेड़िया ले आए की हो सकता है सरकार टैक्स फ्री कर दे सोचा तो नहीं था बट अच्छा आपने आइडिया दे दिया अब शायद यही बात करते हैं तो आप जब वरुण को मिलने गए तो आपने जाके क्या बोला मैं बढ़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ कि बढ़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ वरुण के पास गया नहीं था वरुण खुद आ गए थे कि अच्छा। मुझे भेड़िया बनना है और हम लोग बोल रहे थे वरुण भेड़िया तो लगते नहीं हो आप बहुत क्यूट हो तो वरुण सच में भेड़िया बना उसमें ऐसा करके कुछ तो दिखाया देखो कर रहा हूँ और उसके बाद इनको जानते नहीं हो मैं पहली बार फिल्म किया ऑब्वियसली सो एस कृति तो जब शूटिंग शुरू होती थी तो कपिल अमर ना वो एक्चुअली बोलते थे क्या खेलते 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 वो बोलते खेलते। तो वो शूट करते रोल करते रोल कुछ नहीं बोलते चलो खेलते, खेलते, खेलो 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 और फिर नाचते हैं एक्टर से ज्यादा एनर्जी जो है डायरेक्टर की होती है स्टिल नहीं बैठते हमेशा ना ऐसे कुछ तो हिलते रहते हैं और फिर ऐसा मत करो नाम काम नहीं मिलेगा बट जो ट्रांसफॉर्मेशन के सीन थे मतलब ऑब्वियसली एक्टर आता है वो देख रहा है क्या हो रहा है थोड़ा उसको अच्छा भी लगना है वो वाइब में होता है ये मतलब शुरू हो जाता है चलाइए आप चलाइए अंदर जहाज निकालिए तो अरे एक्टर ही फट जाती कि डायरेक्टर ही इतना अच्छा कर रहा है भाई मैं कर ही देता हूँ और ये ये पेड़ वेड़ पे चढ़ जाते हैं ऐसा तो वरुण का ही होता था कि ये चढ़ गया मुझे तो चढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज हम लोग ने भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल में जीरो में रियल फॉरेस्ट में की है इसमें हम लोग फॉरेस्ट पहुंचते थे एंड एक आदमी भाग रहा है उधर अमर ऐसे करना है आपको ऐसे करना है पूरे फॉरेस्ट में भाग रहे कट 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 हम सोचते हैं कि कोई कुछ एनिमल आके खा जाए हमारी फट रही है उधर आपको डर नहीं लगा कभी क्योंकि जानवर कोई आ जाए उसको थोड़ी पता कि आपने स्त्री भी बनाई है कि आप डायरेक्टर हो उसके लिए तो आप मीट ही हो मतलब कोई आ जाए बड़ा जानवर हाँ मतलब आ जाता तो मैं भाग जाता अभिषेक भाई पिछली बार जब आए थे रश्मि रॉकेट फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे चार लोगों के साथ आए थे इस बार भी आप चार लोगों के साथ आए हैं आप इस बात में बिलीव करते हैं कि चार लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए ताकि अपना तेल ना फूकना पड़े कोई ना कोई अपनी गाड़ी में बिठा के ले ही जाएगा <laughs> तो दिल्ली से मतलब दिल्ली में कहा होता है बैक होनी चाहिए हमेशा बैक होनी हाँ बैक होनी चाहिए तो मैं हमेशा बैक लेकर आता हूँ क्या बात है भाई मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बिलीव ही नहीं होता ये आदमी वही हथौड़ा त्यागी हथौड़े लेके बंदे मार रहा था सडनली देखो आप कितनी प्यारी स्माइल है वैसे <laughs> खतरनाक रोल करते हैं <laughs> दीपक भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसी को जल्दी हाँ नहीं करते जब इन्होंने आनंद एल राय साह के साथ टनु वैद मनु में काम किया तो उनको बड़ा देर पहले इन्होंने हाँ नहीं की थी फिर उसके बाद इन्होंने ओंकारा के लिए विशाल सर को भी काफी देर तक हाँ नहीं की आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में टाइम लगता है कि आप चार लोगों को फोन करके कंफर्म करते हो कि कितने पैसे मांगने चाहिए 
दीपक भाई आज आप चमक बहुत रहे हो आपको पता है अरुणाचल में शूट करके आप कौन से डिटर्जेंट से आपने मुंह धोया आज मतलब इतना चमक रहे हो इतनी लाइट मार रहे हो आप आज बहुत लो है आप मुझसे फेयर लग रहे हो बट सच में आज आज सही में कुछ दीपक जी हमें सीधा अरुणाचल में मिले थे तो इनका रोल जो है ये जीरो के ही वासी है वहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे कोई एक बियर फेस्टिवल था तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे डांस करके जा रहे थे बीच में हमें दीपक सर दिख गए लोकल्स के साथ डांस करते फिर रात में किधर खाना खाने गए थे वो किधर लोकल्स के साथ खाना खा रहे मतलब वो इतना घुल मिल गए थे लोकल्स के साथ क्योंकि इन्हें लैंग्वेज भी इनको याद दिलाना पड़ता सर कल शूट है चलो वापस पार्टी करते रहे जाना। नहीं उन्होंने ही बोला था डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये ऐसा फेस्टिवल हो रहा है तो आप कैरेक्टर में घुसने वाले एक्टर हो तो तो घुस जाओ बट फेस्टिवल में तो अब वहाँ पे जो दिया वो खा लिया पी लिया वो सब बैंबू में आपको वाइन नहीं दी उन्होंने बना के लोग बड़ी प्यारी जगह है वैसे ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं लोगों ने ईस्ट साइड वैसे भी और अरुणाचल तो टेम्परेचर भी वहाँ पर कमाल मतलब ठंड होती है बहुत हाँ बहुत मतलब बर्फ जमती नहीं है पानी में लेकिन ठंड अब, उतनी अभिषेक तेरी राइट छोड़ रहे कि वहाँ पे क्या है कुछ है क्या कुछ है साफ और भेड़िया भी ये इसे लेके आए हम इस दोस्त को क्योंकि हमारे फिल्म में एक असली वाली वाला या वाली वाला सॉरी सांप का कैसे पता चलता है अमर साहब वाला ही होता है क्योंकि ये दोनों ही मटक मटक के चलते हैं ये भी नहीं कह सकते कि है ना तो आप तो डायरेक्टर हैं मेल सांप जो होता है वो जीप बाहर ज़्यादा निकलता है वो ज़्यादा जीप बाहर ज़्यादा निकलता है ज़्यादा निकलता है अच्छा और जो फीमेल वाली है वो टाइम कैसे पता आपको एनिमल्स के बारे में इतना आप in fact, he came and said that I was going to go to the couple. I said, I'm going to go to the first time. Today, you made a picture. But I have to say, couple, they didn't say that they had to come. Every show has said that they had to come. This show has said that they had to come. This is the best idea that they had to come. So, more than my daughter, my daughter, Canada, my father, was going to go to the couple. I said, I had to make a picture. Let's talk about it. Let's go to the couple. 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 What's the matter, sir? Thank you very much. You have come. ये लोगों का प्यार है सर आप आते हैं सबके फैन फॉलोइंग अपने अपनी लोग आपको देखने आ जाते हैं शो चल रहा है तीन महीने के लिए बनाया था हमने दस साल हो गए इधर ही बूढ़े होंगे हम करे ऊपर वाले का वरुण जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भेड़िये के काटने के बाद लोगों को ऊंचा सुनाई देता मुझे नीचे का भी सुनाई देने लगा तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं नीचे वाले फ्लैट से आवाजें आती हैं आपको ऐसी बड़े ऊपर वाले से ज्यादा आते हैं ऊपर पापा रहते हैं ना अभी शेख भाई को आपने देखा ट्रेलर में ये बोल रहे हैं भेड़िया जब इनपे हमला करता है अंडरवेयर में भेड़िये को देखके पहचान जाते हैं कि ये तो वरुण का है बास्केट की चट्टी कभी आपकी बाल करनी में कच्चा गिर जाए किसी का आके उड़ के तो आप कंफ्यूज होते हैं कि बता देते हैं कि ये 502 वाले खन्ना जी का है तीपर भाई आप सब इस बात से एग्री करेंगे बॉयज जब होते हैं जब बैचलर होते हैं सब एक कमरे में चार चार पांच पांच दोस्त रहते हैं तो इसी फॉर्मेलिटी होती नहीं है ज़्यादा कि कपड़े पहन के घूमे तो कृति सामने बैठी क्या बोले मतलब कच्चे में घूमते रहते हैं लोग होता ही ऐसे आपके साथ आपने भी जब पहले पहले स्ट्रगल के दिनों में सात यार चार पांच यार दोस्त रहते होंगे मैं मैं लॉकर में रखता था अपनी चड्डियाँ लॉकर में क्योंकि मेरा दोस्त था ऐसा पंकज शर्मा उसका नाम है शर्म बिल्कुल नहीं थी उसको वो क्या करता था तेरे बॉक्सेस पहनता था वो बॉक्सर ने सारे कपड़े पहन लेता था व्हाट एक्चुअली ऐसा होता है जब चार पांच लोग रह रहे ना जो सुबह पहले जल्दी उठ गया तो ना इस राइट इस कपड़े उसके ऐसे ही होता है बिल्कुल बिल्कुल ऑडिशन देने जाना है पहन के चला गया है मेरा ऑडिशन मेरा कुर्ता एक ही कुर्ता कोई पहन के चला गया कुर्ता तो ठीक है दूसरी की चड्डी कैसे पहन सकते हो अच्छा जैसे इन लोगों ने जंगल में शूटिंग की तो कोई भी जंगल सफारी में अगर घूमने जाता ना तो सबसे पहले दिमाग में यही आता कि हमें शेर दिख जाएगा या चीता दिख जाएगा फिर अगर आपको हिरन दिख जाए या बंदर दिख जाए बहुत है ऐसे बार है ना ज्यादातर यही दिखते हैं जैसे सेम हमारी फिल्म सिटी में बस आती ना जब टूरिस्ट बस सभी यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिखेंगे सलमान या शाहरुख फिर उनको दिखते हैं कि कुशारदा शिमोना चक्रवर्ती और खुश हो जाते हैं कि इनका तो हमने सोचा भी नहीं था तो मैं मैंने ये इसलिए पूछा आपको ऐसा खतरनाक जानवर दिखा अरुणाचल के जंगलों में अरुणाचल के जंगल में मिठुन दिखा है मतलब वो खतरनाक नहीं है क्या दिखा है मिथुन मिथुन 
चक्रवर्ती ने क्लियर कर दो क्लियर कर दो नहीं 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 मिथुन कौन सा होता है नंदी बैल सुना है जो शिवजी जिस पे बैठते थे तो उसी साइज का बैल है अच्छा वहाँ पे मिलता है इन्होंने तो खाना भी खिलाया मिर्ची नहीं चीनी खाता ना चीनी नहीं सॉल्ट 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 नमक 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 आपने खिलाया भी था ना नमक खाता है हाँ नमक उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता नमक पसंद है उसको बहुत पसंद है नमक बर्फ में रहता हो सकता बोतल साथ लेके आता हो नमक लगा के है मैं कुछ चीजें आप सबसे पूछना चाहता हूँ हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं हाँ जी ठीक है और मुझे तो लगता है कि हर इंसान के अंदर बच्चा जो है वो हमेशा रहना चाहिए ये हर हफ्ते में कुछ पूछने वाला हूँ कभी फ्रिज का दरवाजा खोल के और धीरे धीरे बंद करके देखना कहाँ पे जाके लाइट बंद होती है बहुत बार बिल्कुल बहुत बार बहुत बार किया आपने बहुत बार इतने बड़े बड़े एक्टर हो गए ये सब काम करते हो आप हम भी तो बच्चे थे ना छोटी बच्ची अच्छा नरेशन चल रही हो कभी और छींक आ जाए आपको और सामने वाले की रिस्पेक्ट में आपने कहा कि मारनी नहीं है रोकनी है करके ऐसे किया आपने कभी नहीं चीख मारिए यौन वो खांसी में बदल जाए पता नहीं क्या निकलता हो यौन रोकिए वो मैंने कहीं पढ़ा था बोलते रोकनी नहीं चाहिए पता नहीं हाँ वो रोक के रखा है बट आपने देखा एक उम्र के बाद आदमी यूजुअली वो कहीं भी पाता है हाँ हाँ पहले पता नहीं बिगनिंग में हम लोग इतने कॉन्शियस हैं एक उम्र के बाद आप में इतने मैच्योर हैं तो आपको लगता है कि ये सब मोह माया है तो जब जवान लोग होते हैं वो सब इतना ध्यान नहीं फिर बुजुर्ग जो हो जाता है ना आदमी और बेटा आजकल क्या चलो और तो फिर उनको कोई वो रहता नहीं है मतलब ये है कि उनकी जवाब दे ही खत्म हो गई वो कहते हैं मुंह से बात करो इधर अच्छा किसी की गाड़ी पे धूल जमी हो तो जा के पीछे उंगली से अपना नाम लिखा है दीपक डोबरियाल की गाड़ी किया हाँ नाम भी फोटो भी बनाई है नाम और हार्ट भी करा है और वो पैर बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके काफी ज़्यादा बेली थी क्रिति तू अच्छा जिस दिन दशहरा होता है रावण जलता है जब तो अगले दिन सुबह सुबह उठ के जाके बम ढूंढने गए हैं आप कभी नहीं मैं वो छोटी बम होती है ना जो हम लोग कैसे हाँ वो वो मैं ढूंढता था नहीं मैंने उस वो लड़ी जो होती है ना लड़ी उसमें तो दस बीस नहीं मैंने करेक्ट दिवाली के टाइम वो 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 उठाते थे करेक्ट करेक्ट और बहुत वो बड़े वाले में तो बच जाती थी बहुत बचती थी नहीं दिवाली के टाइम पे खूब सारे जो बारूद इकट्ठा करते थे चमकीला वाला जो � and that's how it was lit. Your eyes are full. Yes, my eyes are full. It's like a white light. Then you are so angry. Yes, it's not a whole thing. For three hours, I had a blind type. Behind the scenes, our goal was to share this story. We can give a message to the audience. That the Atish Bhaji is very careful. And to keep the attention of the audience. And to keep the attention of the audience. We talk about intellectual things today. Are you going to get into a cold drink? Yes. Actually, this is a very interesting story. My wife is Natasha. At that time, we were not doing a date. And she was going to go to New York for the studies. And the next day, she was leaving. So, she was leaving one night. थी हमारे पास जब मैं अपना प्यार का इजहार करना चाहता था एंड मैं उसको बोलना चाहता था कि यार यू नो इफ शी अग्रीज तो न्यूयॉर्क में फिर वो किसी और को डेट नहीं करेगी हम्म रुमाल रखना आपने हाँ हाँ कुछ इस प्रकार तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अंकित तो मैंने अंकित को बोला क्या कर कोई शादी वादी है उधर चलते हैं नताशा हंड्रेड परसेंट जाएगी क्योंकि उसको इशिता से मिलना था और इशिता टाउन में तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग चला के जाएंगे उधर गाड़ी कि इशिता को नताशा से मिलाना है तो कुछ करके हम लोग ने गेट क्रैश किया वेडिंग वाके हम लोग किसी को नहीं जानते थे नाचे वाचे � Abdullah Diwan. Namaste, namaste, namaste. What's going on? Today, we have a little tension. We'll find someone here. Please. Tell yourself, where can you find yourself? Today, you've talked about a lot. How much you can find yourself. How much you can find yourself. Hi. 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 Hi.
वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं नॉर्मली कपड़ा धोते हैं हम लेकिन आज थोड़ा सा डरे हुए हैं एक भेड़ भेड़ यू नो गोट हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो उसका घास खाएगी तो पीछे पड़ गई घास नहीं खाया क्या हम अपना तालाब पे बड़े आराम से अपना कपड़ा धो रहे थे अब ये भेड़ है आके हमारे बगल में बैठ गया अब हम दोनों कपड़ा धोते हुए ऐसे देखे हमें समझ में नहीं लाया हमें लगा स्वेटर है धो दिया हमने उठा के उसको रगड़ रगड़ के धो दिया अब जब उसको निचोड़ा और मैं आजकल ये कपड़ा धोना आसान काम नहीं है सच बता रहा है नॉर्मल कपड़ा धोने में भी बहुत रिक्स हो गया है क्या रिस्क हो गया तू म्यूचुअल फंड में डाल के कपड़े धोती है सच बता रहे हैं बहुत रिक्स है हमारे दादा जी जो थे कपड़ा धोने के चक्कर में ही नहीं रहे हाँ सच में एक बार तालाब पे बड़े आराम से कपड़ा धो रहे थे सामने से एक ऑक्टोपस आ गया हमारे दादाजी डरे नहीं वो भी बोले कि आ जा हो जाए दो दो हाथ पर उसके आठ हाथ थे अभी दो हाथ से हमारे दादाजी का दो हाथ पकड़ लिया उसने दो हाथ से हमारे दादाजी का दो पैर पकड़ लिया दादा चलाया नहीं 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 चार हाथ बाकी हैं बाबू रुकिए एक हाथ से दादाजी का मुंह बंद कर दिया और एक हाथ से दादाजी को टपली मार मार के पानी में ले गया वो और बाकी के दो हाथों का क्या हुआ फिर दादाजी पानी में चले गए आपको हाथों का गिनती का पड़ा है वरुण जी हमको आपसे पूछना था कि ट्रेलर में हम देखे कि जैसे वो भेड़िया जो है आपको काटता है तो भेड़िए के गुण जो है आप में आ जाते हैं तो हम खाली कह रहे हैं कि अगर गुण ट्रांसफरेबल है तो आप थोड़ा सा हमको काट लेंगे काट लो। वो तुम्हें काटेंगे तो तुम्हें गुण आएंगे तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनके गुण तो आए नहीं आपके घर में साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा ना क्यों क्यों हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अमर कौशिक जी नमस्ते आप डायरेक्ट करते हैं कभी मत कीजिए क्यों नहीं करो स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना लाइफ में डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए वैसे एक बार बात बताइए कि आप कभी छुट्टी पे जाते हैं तो समर वेकेशन पे जाते हैं या अमर वेकेशन पे गुड़िया क्या लेने आए इधर हम यहाँ पर वर्ल्ड कप लेने आए हैं दिलवाएंगे जिस कॉन्फिडेंस से सवाल पूछते हैं जैसे आईसीसी के प्रेसिडेंट यही है <laughs> हम आप लोग से खाली एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे आप देख रहे हैं तालाब में कपड़ा धोना कितना डेंजर हो गया है रिक्स कितना बढ़ गया है तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके एक अच्छा सा तालाब हमारे घर में बनवा देंगे वॉशिंग मशीन में क्यों होती कपड़े तो ना एक बार ट्राई किए थे बहुत चक्कर आया हमको अरे उसके अंदर बैठ के मत धोया करना कपड़े डाल दिया कर हम बाहर रहेंगे तो अंदर कौन धोएगा कपड़ा मशीन धोएगी ना तेरा टाइम बचेगा ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है वॉशिंग मशीन का बताना नहीं किसी को बात हमारा धंधा चौपट हो जाएगा <laughs> वैसे टाइम बचा के हमको करना क्या है हमारा कौन सा सर कोई बॉयफ्रेंड है उसको फोन करके हमको पूछना है मेरे बाबू ने ताना ताया <laughs> ताया ताया नहीं ताया नहीं ताया हमको क्या है? <laughs> सच बोल रहे हैं हमारे पास दीपक जी इतना फालतू टाइम है एक दिन में 200 सौ यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा के सर मजाक नहीं कर रहे हैं आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है हमको बताइए बेल आइकन हम बहुत अच्छा दबाते हैं अभिषेक जी जी आप भी हैं वैसे हैंडसम है टॉल है अच्छा काम करते हैं तो अगर आप भी बुरा ना माने तो आप हमारे लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए <laughs> वो मैच मेकर थोड़ी हो कास्टिंग डायरेक्टर हो अच्छा कास्टिंग बे <laughs> अच्छा 
कास्टिंग डायरेक्टर हैं आप तो फिर आप ऐसा ऑडिशन करके एक लड़का हमारे लिए ढूंढ लीजिए नहीं नहीं एक मिनट ऑडिशन करके मत ढूंढिए मरना हमको आपसे ही शादी करना पड़ेगा क्यों ये ऑडिशन कितना ही करा ले सिलेक्ट खुद को ही करते हैं वैसे हम यहाँ पे एक और काम के लिए आए थे हम बताना भूल गए हमारी ना एक सिस्टर है छोटी वाली वो गांव से आई है आप लोग से मिलने रानी नाम है उसका बाहर खड़ी है बुला ले बुला ली रानी दीदी नमस्ते 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 दीदी हाँ आप तो कह रही थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग बैठे कोई एक जैसा लगी नहीं रहा अरे वो कहावत है अच्छा कहावत है अब समझे हैं गांव में जब पानी में जाती है तो गांव वाले कहते हैं गई भैंस पानी में तो वो कहावत कह रहे होते आपको भैंस नहीं कह रहे होते हैं दीदी आपने बताया नहीं इतना अच्छा लड़का ढूंढा है आपने हाय दया इतना तो निरहुआ से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं <laughs> नहीं है ये लड़का हाय तो ये हमको तो पूरा लड़का लग रहे हैं नहीं नहीं मतलब लड़... लड़का है लेकिन हमारा रिश्ते का बात जिससे चल रहा है वो वाला लड़का ये नहीं है और कहा है ये सब लड़का वड़का का क्यों बात कर रहे हैं अभी शादी में बहुत टाइम है हमारा हमारा उम्र ही क्या है तुमसे दो साल बड़े तो हैं <laughs> इसका मतलब हम पैंतीस साल के हो गए <laughs> ये सब अंदर का बात यहाँ बताना नहीं होता है अच्छा ठीक है तो बाहर का बताते कपू जी पता है क्या बाहर दीदी ने भैंस का पूछ लेके ना दही में डूबो के चूस रही थी <laughs> <laughs> अंदर का बाहर का कोई बात नहीं बताना होता है ठीक है और तुमसे कहा था कि तैयार हो के आना कपड़ा बदल के आना जो पहन कर आई थी गांव से वही पहन के यहाँ पर आ गई अरे दीदी तो हम कहा करें हम कहा कपड़ा बदले शहर में लाइट जाती ही नहीं है लाइट जाती नहीं है मतलब लाइट को फिर बंद करो ऑफ करो बटन वाह होता है दबाते हैं लाइट बंद होता है इतना भी नहीं पता है तुम्हें छोटे बच्चे हो क्या <laughs> क्या करे दीदी गांव में लाइट आती नहीं शहर में लाइट जाती नहीं <laughs> तुम ना हमसे बातें करो ही मत हम हैं ही नहीं गेस्ट आए हैं डायरेक्ट गेस्ट से बात करो बस जी दीदी ठीक है हे कृति जी कैसे हैं आप इतनी स्लिम इतनी पतली हैं आप ऐसा लगता है मसाला डोसा में से किसी ने मसाला निकाल लिया हो प्लीज हमको भी फिटनेस का टिप दीजिए ना तुम्हें कहा चाहिए टिप अच्छी खासी फिट तो हो नहीं दीदी आपके लिए मांग रहे हैं अब इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं ना हम हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं हाँ। गांव का टिकट कटा सकते हैं कटवा दे नहीं दीदी कटाए सॉरी दीदी जाओगी सॉरी दीदी गांव में सॉरी छोड़ दे दीदी जाओगी सॉरी बोलो दीदी सॉरी दीदी ठीक है चलो माफ किया वैसे ये जब से गांव से आई है ना सॉरी दीदी हाँ माफ कर दिया जब से गाँव से आई है यहाँ पे हाँ माफ किया गाँव से आके यहाँ पे हाँ माफ किए किए माफ गांव से आई है तब तक हम बोल दिए ना यार गांव से आई है तब से हमको सॉरी दीदी हम हम आपको बता सॉरी दीदी अरे माफी वाला सॉरी दीदी हाँ टू गुड टू गुड 
अभी हमने इसको माफ कर दिया है अब ये जो है यहाँ पर जब से आई है एक डांस क्लास में जाती है डांसिंग सीखती है बहुत अच्छा डांस करती है हम चाहते हैं कि तुम मेहमानों को डांस दिखाओ <laughs> <laughs> नहीं दीदी हमको शर्म आती है मैं शर्माने वाला कोई बात नहीं अपने लोग हैं आप नहीं दीदी हमको शर्म आती है <laughs> तो कैसी शर्म है दीदी प्लीज हमको हमको शर्म आती बात को गोल गोल मत घुमाइए दीदी सबके सामने मुझसे नहीं होगा ये सब अभी शर्माने में हो रहा है ये शर्मा रही है लेट्स बिलीव मान लिया तो इसका शर्माना थोड़ा हटा दें ये जरा खुल के डांस करे <laughs> अमर भाई आप पहली बार हमारे शो पे आए हम लोग क्या करते हैं जितने भी हमारे सेलब्स हैं जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं उसके नीचे जो मजेदार कमेंट्स आते हैं ना हमारी हिंदुस्तान की जनता जो है बड़ी क्रिएटिव है वो बड़े मजेदार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ प्लीज देव भाई इधर आपको आना है नहीं नहीं दिखाइए जरा मैं भी उधर आता हूँ दिखाइए वरुण ने ये फोटो डाला बी कम्फर्टेबल इन योर ओन स्किन बहुत अच्छी फोटो है और बहुत फिट लग रहे हैं आप दिखाइए नीचे कमेंट्स वेरी हार्ड वर्किंग आए अपने कपड़े खुद लटक के सुखाता है <laughs> दूसरों की तरह तार पे नहीं <laughs> आपकी फोटो देख के मैं कह सकता हूं आपने भेड़िया करी है आगे आप बंदर करोगे हाइट <laughs> <laughs> बढ़ाने के चक्कर में मैं भी ऐसे, ऐसे ही लटकता, लटकता था हाइट <laughs> तो नहीं बड़ी मेरा एक हाथ लंबा हो गया <laughs> और दिखाइए लगता है इन्होंने अपने सफेद कपड़े भूरे रंग के पजामे के साथ मशीन में धो दिए <laughs> सर आप यहाँ खुद लटके हो या किसी प्रोड्यूसर ने लटका के रखा है <laughs> और दिखाइए कृति ने फोटो डाला है बहुत अच्छा दिखाइए नीचे कमेंट <laughs> ऐसी सालियां दरवाजा रोकें तो जीजा पूरा घर नाम कर दे <laughs> आप इतनी लंबी हैं पीछे लगे झूमर का बल्ब खराब हो जाए तो खुद ही बदल लेती होगी आप दरवाजे पे स्टॉपर लगवा लें तो ऐसे पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिखाइए दीपक जी घास में सोना सोना पानी में वो जगह का नाम था अच्छा नाम है जगह का हाँ, हाँ। सोना पानी ऑफिशियल उत्तराखंड हाँ, हाँ। दिखाइए जरा कमेंट्स बड़ा एम्बेसिंग होता है जब आप पी के रात को गार्डन में सो जाओ <laughs> ये जमीन के अंदर पानी की आवाज सुन रहे हैं फिर हैंड पंप लगाएंगे इन्होंने टीम इंडिया पे पैसे लगाए थे वो दस विकेट से हार गई घास में अगर सौ का नोट दिख जाए तो मैं भी ऐसे ही लेट के उठा लेता हूँ <laughs> और दिखाइए <laughs> बहुत भारी बैक टू बेसिक्स नाउ इस टाइम मंत्रा टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेटिंग फॉर द ऑल न्यू एडवेंचर भाई क्या कितनी इंग्लिश कितनी कैसे दिस वॉज ए न्यू ईयर पोस्ट वॉट इन बनियान दिखाइए नीचे कमेंट्स आपको देख के लगता है आप पेड़ पे चढ़ के शहद भी निकाल सकते हैं किसी ने रिप्लाई किया लेकिन तौलिया पहन के मत जाना वरना मक्खियां तुम्हारा शहर लिखा <laughs> और दिखाइए ओ स्त्री कल आना टू इयर्स ऑफ अवर स्त्री सम बिहाइंड द सीन मस्ती फोटो स्त्री वुडंट हैव बीन काफी लंबा चौड़ा है जो लिखा है कमेंट्स पढ़ते हैं सर आपकी हैंड राइटिंग से पता चल रहा है कि दीवारों पे ताकत की दवा वाले विज्ञापन भी आप ही लिखते हैं <laughs> <laughs> ये स्त्री को कल इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने दूसरी स्त्री को टाइम दिया हुआ है <laughs> और दिखाइए दिस ईयर टेक ऑल द ब्लेसिंग हैप्पी न्यू ईयर डेविड सर के साथ वरुण जी का ये फोटो है आइए देखते हैं कमेंट्स सो क्यूट मैन वरुण भी लाइक आशीर्वाद तो ठीक है अगली फिल्म कब दोगे <laughs> पापा मैं तो अपनी चप्पल मांग रहा था आपने आशीर्वाद दे दिया <laughs> यार डेविड सर इतने क्यूट है ना हम्म मैंने आपको किस्सा सुनाया ना शायद एक बार ट्रेडमिल पे चल रहे थे जिम में मुझे मिले तो ढाई पे ट्रेडमिल था <laughs> जितनी तेज चल रहे थे ना उससे तेज वो ट्रेडमिल तक चल के आए थे 
मैं गया मैं कहा डेविड सर ये क्या कर रहे हो ना थोड़ा तेज कर लो कहते नहीं नहीं रहते 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 मेरे को सब बोलते हैं मैं ऐसे क्यूट दिखता हूँ तो तेज मत करना हाँ आपके पिताजी आपके सर पे हाथ रखते हैं हमारे तो मुंह पे रखते हैं <laughs> और दिखाइए कृति सैनन बॉजो फ्रेंच में हेलो फ्रेंच में हेलो दिखाइए नीचे कमेंट्स एफिल टावर बस थोड़ा सा ही बड़ा है कृति से किसी ने लिखा वाई आर यू सो प्रिटी उसको रिप्लाई किया वाई आर यू सो वेला और ये क्या एक ही जुराब पहनी है आज दीपक भाई साहब ने फोटो डाली है बहुत प्यारी फोटो है नीचे कमेंट्स देखते हैं कुत्ता भी लाइक ये क्या तुम्हारी दो ही टांगे हैं <laughs> इनके दोस्तों ने ब्लैक डॉग लाने को कहा था ये काला कुत्ता ले आए ये दोनों बैठ के सोच रहे हैं यहाँ तो खंबा था कहा गया नेक्स्ट ओ हो क्या बात है छा गए भाई साहब रोमांटिक फोटो इट्स रैप फॉर द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नीस अमेजिंग टाइम विद सम वंडरफुल पीपल आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मैंने चार पैग लगा लिए फिर भी मुझे आप में शाहरुख खान नहीं दिख रहा लगता है शराब ही खराब है मैं सरसों के तेल की मालिश करता हूँ क्या डब्बे पे आपकी फोटो लगा सकता हूँ <laughs> और दिखाइए पोस्ट hmm. योगा हैप्पीनेस दिखाइए कमेंट्स योगा के बाद इतना खुश कौन होता है जरूर मसाज कराने आए हो सही पकड़े हैं ऐसे अकेले लेटे हुए हो क्या फायदा इतनी बॉडी बनाने का <laughs> आगे कृति oh, सनोन wow. कैप्शन इज न्योन न्योन सनोन कृति सैन और फिर न्योन के हिसाब से मैंने कर दिया ना राइम कर लो कर लो कर लो या सनोन न्योन वेरी नाइस पिक्चर कृति थैंक यू दिखाइए नीचे कमेंट्स मेरे मोजे का भी जब इलास्टिक ढीला हो जाता है तो वो भी ऐसे ही सिकुड़ सिकुड़ के नीचे गिरता रहता है ये मोजे हैं या आपने किसी बच्चे की पेंट काट के पहनी है <laughs> आपके पीछे मेरी कार का कवर है जो आंधी में उड़ गया था आगे बढ़ते हैं खत्म हमने न्यूज में सुना था कि कृति ने बच्चन साहब का पेंट हाउस रेंट पे लिया है तो हम लोग सोच रहे थे कि कृति ही ले सकती है और उन्हीं का ही ले सकती है अब राजपाल यादव का घर ही ले भी नहीं सकती क्योंकि उनके हिसाब से वो दरवाजे तो ऐसे ये ये ना अर्चना जी का सवाल था कह रही थी कभी मैसेज आता बच्चन साहब का कि कृति जी प्रोमो देखा आपका बहुत अच्छा लगा वीडियो का <laughs> बच्चन साहब ने मुझे मैसेज किया क्या जब मुझे कोविड हुआ था आई रिमेम्बर हाँ, वो हाँ. मुझे रोज मैसेज करते थे एंड यू यूड आसमी मेरा हेल्थ कैसा कैसा है मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ कैसी है सॉरी बच्चन साहब के बारे में बात करूँ नर्वस हो जाए तो मैं खड़े देख के बोलता हूँ बच्चन साहब के बारे में बात करूँ तो उनके मैसेजेस आते थे तो एक बार मैसेज व्हाट्सएप पे आया था और एक बार वो एस पे आया था तो मैंने खाली एस पे रिप्लाई कर दिया था फिर वापस मैसेज किया व्हाट्सएप पे वाई डोंट यू रिप्लाई तो मैं तो मैं फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया फिर मैंने उसके बाद मैंने दोनों पे उनको मैसेज किया और एक बार ईमेल भी कर दिया लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक मिस्टर बच्चन इज वन पर्सन जो जो इतना हर किसी का ख्याल रखते हैं एंड ही स्टिल बिलीव इन लाइक मैसेजिंग रिप्लाइंग ऑल ऑफ दैट कोविड के टाइम पर मतलब एवरी डे एवरी डे वो चेक करते थे और तुम्हें भी किया हाँ तो तुम ज्यादा अपने आप को बहुत स्पेशल मत समझो मुझे भी क्या था रोज टिल आई टोल्ड हिम कि अब मैं नेगेटिव हो गई हूँ एंड आई एम ओके ही यूज टू मैसेज एवरी फिर बंद कर दिया हाँ मुझे फिर भी किया झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो बट यू नो वॉट 
अभी ये अनलकी है कि अभी व्हाट्सएप वगैरह पे वो मैसेज करते हैं जब हमारे टाइम में अब ये बोलेगा हाँ आपका टाइम इतना पुराना हमारे टाइम में उनके हैंड रिटन नोट्स आते थे घर पे तो उन्होंने मुझे हैंड रिटन नोट बरेली की बर्फी के टाइम पर भेजा था एक विच आई फ्रेम आई लैमिनेटेड इन पुट इट इन माई अवार्ड और उन्होंने वो क्या और मैंने उनको मैं कहीं और थी शायद इंडिया में नहीं थी तो मैंने उनको मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके कि यू नो थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड ऑल ऑफ दैट आई मैसेज हिम और लॉन्ग मैसेज विच ही रिप्लाइड टू फिर वो मुझे कहीं मिले और उन्होंने कहा अरे तुमने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया तो आई सेट सर मैंने किया था आपको मैसेज नहीं मैंने तुम्हें लेटर लिखा था उसका लेटर में मुझे जवाब नहीं दिया मैं इतना मुझे बुरा लगा आई हैव सेंट एम अग हैम्पर आई आई थिंक मैंने बहुत सालों के बाद हाथ से लिखा हिंदी में सो हिंदी में मैंने पूरा लेटर लिखा उनको भेजा फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैंने आपको भेजा है प्लीज देखना एक बार तो दिनेश को रिप्लाई किया था उन्होंने कहते कौन है आप कपिल कभी कभी यकीन नहीं होता कि दिनेश तेरा बचपन का दोस्त है है ना दिनेश बचपन का नहीं है मेरे पापा का फ्रेंड है मुझे याद आ रहा है जब हम भेड़िया के का पहला स्केड्यूल कर रहे थे इधर मीरा रोड में तो अभिषेक और मैं ऑब्वियसली पहली बार सीन कर रहे थे तो कृति बच्चन पांडे शूट करके आती थी अच्छा तो हम लोग हर सीन अक्षय कुमार जी के अंदाज में करते क्यों करते थे ऐसा आप ये ये करते थे तो ये शुरुआत करती थी फिर आग इधर लगा रहे तो मैं भी शुरू होता था तो <laughs> दो तो नहीं नहीं मुझे अक्षय सर की कॉमेडी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि जब भी कभी कन्फ्यूज हो जाओ कि कैसे सीन को अप्रोच करना है बस उनकी तरह बात करो कैसे उनकी तरह बात करो और जो से होगा वो गिली ले तू ले तू वो जो एनर्जी है आई थिंक वो एनर्जी एक बार आ गई बॉडी में तो फिर अपने आप परफॉर्मेंस निकल जाएगा उनके भी अंदर से वैसे निकलती चीजें जैसे मैंने एक दिन पूछा मैं कहा पाजी आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है इतने डॉलर शोहर तू ले ले उनके अंदर से ही निशरारती है ना वो दिल्ली छह उनका अभिषेक साहब जो हमारे हैं इनके साथ आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में क्या होता है ड्रीम गर्ल में जिसको ये लड़की समझ के प्यार कर बैठते हैं वो लड़का निकलता है <laughs> एक फिल्म में लड़की के पुतले से प्यार हो जाता है एक वेब सीरीज आई उसमें भी इनकी शादी नहीं हो रही हाँ। इस फिल्म में भी कोई लव एंगल नहीं है कभी आपने चेक किया स्क्रिप्ट में दोष है या कुंडली में दोष क्या <laughs> आपको क्या लगता है ये मैंने आपकी फोटो देखी है जिसमें आपके साथ हीरोइन है और आप सरसों के खेत में रोमांटिक पोज दे रहे हैं बस यही मैंने देखा है जी आपको लगता है कुछ विदेशी ताकते हैं इसके पीछे क्या जो आपका खोने नहीं दे रही प्रोग्राम ठीक पता नहीं सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स हैं करना तो जो मुझे सिर्फ वैसे ही देखते हैं मैंने बार नवाज भाई से पूछा मैं कहा नवाज भाई जैसे अभी आप ज्यादा गुंडे मवाली वाले रोल किए तो अभी एक बीच में उनकी कोई फिल्म आई थी ना रोमांटिक मैं कहा कैसा लगा तो कहते हैं मेरे को मजा आने लग गया है अपना मेरा बस चलने में सारी ऐसी करूँ ठंडे पॉपकॉर्न ठंडे पॉपकॉर्न ठंडे चिप्स ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है जिनके घर में फ्रिज होते हैं उनकी ठंडी होती है सर हमारे तो हालात इतने खराब चले हमारी तो बर्फ ठंडी नहीं हो रही आजकल तो उस दिन तू आया ना एपिसोड में हाँ तो सोनी साहब का फोन आया था तेरा उनको बड़ा वो बड़ा अच्छा लगा क्या वो तेरी एग्जिट <laughs> बोल रहे थे एग्जिट बड़ी अच्छी लेते हैं इनको लेके दिखा एग्जिट ऐसे ही वापस जा मजा आ जाए <laughs> यार अभी मैं आया हूँ टीम भेड़िया हाँ। टीम भेड़िया टीम भेड़िया ये टीम गदा <laughs> ये। सर और ये हमारे प्रेसिडेंट <laughs> देखा गदो वाले काम गदे हो गए प्रेजिडेंट इंसान को रखा हुआ <laughs> तू ऐसे आदमी को रख जिनको तेरी भाषा समझ आती हो पांडे कब आएगा यार इतनी इंटेलेक्चुअल बातें चल रही थी तू कहां से बीच में आ गया देखो मुझे जरूरी बात करनी मैं कर लू जरा अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल नहीं ओके वरुण सर ये मेरा थिएटर है क्या बात है या सुपर हिट टॉकिस तो ये अच्छा चल रहा है अभी तो मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलू अच्छा या तुझे पता है अभिषेक भाई उनका कास्टिंग एजेंसी भी है पता तुझे हाँ जी हाँ जी हाँ तो ये मुझे आते कह रहे थे कहते यार पूरे शो में यही गलत कास्टिंग हुई है <laughs> ये बड़ी बात है मेरे को जानते हैं <laughs> नमस्ते सर <laughs> क्या था तेरे दादा का सपना क्या था यार मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं दादाजी तो कुछ भी चाहते रहते हैं उनका क्या है दादाजी उनका अपना नाड़ा खुलता नहीं तेरे दादे का <laughs> दादा दादा का सपना नहीं था चेन खोलने का इनका गिरोह है मैं आपको बताऊं 
इसका दादा क्या करता है चलती ट्रेन में चेन खींच के ना और दूसरी ट्रेन में छलांग लगा देता है एक बार दो ट्रेन चलती बीच में आ गया खंबा दादाजी अभी तक लटके हुए हैं वहां पे तो किसी ने उतारा भी नहीं उन्होंने हाथ ऐसे कर दिए रेलवे वालों ने नीचे लिख दिया खतरा तो ये इनके दादाजी हैं कपू शर्मा इतने बड़े बड़े लोग आए हैं वो मेरे दादाजी की बातें थोड़ा सुनने आए हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए अमर सर मैंने ना भेड़िया का ट्रेलर देखा था जैसे वरुण सर को भेड़िया ने काटा ना मुझे ऐसा लग रहा रात को जंगल में मुझे भी भेड़िया ने काटा क्योंकि रात को मेरी भी आवाज नहीं करी ऐसे होता है हाँ सुबह सड़क पे गाड़ी दिखती है तो ऐसे पीछे भागने का मन होता है हाँ हाँ तो ऐसे तेरे को कोई ऐसे ऐसे करे तो ऐसे ऐसे करने का दिल करता है हाँ हाँ। तेरे को कुत्ते काटा है जा इंजेक्शन लगवा जाके मैं इंजेक्शन क्यों लगवाऊ एम फिट एंड फाइन कुत्ते को लगवा उसको थोड़ी पता तू कौन सी ब्रीड का है फालतू में दीपक जी आपने फिल्मों में इतने अच्छे दोस्त बनते हो ना हाँ। ये मेरा दोस्त देख लो काश तू भी मेरा फिल्मों में दोस्त होता दो घंटे में बात खत्म बीस साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ ये बीस साल हो गए कपू शर्मा हमारी दोस्ती हो यार क्या बात है यार आज तक हमारे में कुछ नहीं बदला नहीं क्यों नहीं मेरा तो बड़ा कुछ बदल गया है तो तो लग रहा होगा तो जाए यार तू क्यों तंग करने आ जाता है ये आदमी ना ये अपना टैलेंट नहीं पहचानता कई आदमी को पता नहीं होता कि उसके अंदर स्किल क्या है नहीं तो ये बंदा मसाज में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता क्यों क्योंकि मेरे जोशी ने मुझे हाथ देके बोला था कि मैं मुंबई में राज करूंगा उससे तेरा मुंह देखा होता तो बता देता कि तू मसाज भी करूंगा <laughs> जा यार <laughs> मुंह की बात मत करो आज भी मैं अभिषेक सर कहीं ऐसे गली में निकल जाऊं ना तो लड़कियां मुझे क्यूटी पाई कहती हैं हाँ <laughs> ये देखो <laughs> आपको पता है जनगणना वाले जब आते हैं ना लोगों के घरों में तो ये हमेशा बोलते कि बच्चे दो ही अच्छे जब इनके घर में आए ना इनके उन्होंने तीन देखे फिर भी कहते हैं आप एक और ट्राई करो ये तो खराब हो गए ये क्यूटी पाई देख लो क्यूटी पाई है हाँ बंदरों की चार पाई लगता है तू <laughs> सर जब मैं पैदा हुआ था नर्स ने हाथ में लेके ऐसे बोला ओ हो 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 बहन जी आपका बेटा तो चांद का टुकड़ा है हाँ फिर इसकी मम्मी कहती चांद का टुकड़ा आप रख लो हमें बर्फी का टुकड़ा दे दो क्योंकि ये तो अगले साल फिर हो जाते हैं बच्चों का क्या है बर्फी खाए कहती हमें तीन साल हो गए ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ ना उसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता ये हो गया क्या कहना चाहते हो मैं कुछ नहीं हमारा अच्छा चल रहा था अच्छी बातें हो रही थी तो यार मैं भी उनको से, सर मेरी एक छोटी सी कंप्लेट है मेरे थिएटर में मैंने आपका ट्रेलर चलाया हाँ जी तो ट्रेलर चलाते ही ना जैसे वो कांच से भेड़िया निकला ना वो तो स्क्रीन से दो भेड़िया निकले सर और अंदर घूम रहे हैं अंदर हाँ जी सर प्लीज उनको ले जाओ ये हमारे घर के बागड़ बिल्ले जो पीछे खड़े हैं ना कमजोर से ये मेरे ससुर हैं और ये जो आगे खड़ा है लंबा सा हाँ। ये मेरा साला है जैसे आप फिल्म में बोल रहे हैं ना सारे कुत्ते मुझे पुपा पुपा बोल पुपा रहे हैं बोल रहे थे। तो ये उन कुत्तों की बुआ है पीछे जो है <laughs> बड़े पापा आप कुत्तों की बुआ हो आपने बताया ना कुत्ते मेरे कजन है तो तू बड़ा इंसान का बच्चा है चूहिया के बॉयफ्रेंड और तुम दोनों भेड़िया क्यों बने हुए हो अरे जमा जी हमारा जमीर जाग गया आप हमेशा कहते हो ना पड़े पड़े खाते है इसलिए आज से मेहनत करके खाएंगे मेहनत करके खाना गरम करके तुम लोग खाते नहीं हो <laughs> फ्रिज में कुछ खाने को ना मिले इनको सब्जी बर्फ के साथ चपातियां खा जाते हैं इतने ढीठ लोग हैं ये अरे बेटा जब रोटी के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं तो हम रोटी के साथ बर्फ क्यों नहीं खा सकते <laughs> वैसे भेड़िया बनने के फायदे बहुत है क्या पहले हम दुकान में जाके जब चीजें उठाते थे हाँ। तो दुकानदार हमको लात मर के भगाते थे आजकल वो भाग जाते हमें देख के वरुण सर जब से भेड़िया बने ना लड़कियां मुझे क्यूटी पाई बोल के चूम लेती है और तेरी माँ ने तेरे को कभी चुमा नहीं बकवास करता हट वैसे कृति मैम जी मैं भेड़िया बनके बड़ा क्यूट लग रहा हूँ ना काफी क्यूट हाँ ठीक है थैंक यू थैंक यू आपका भेड़िया तो छोटे छोटे जानवर खाता है ना ये रात को सोते सोते तकिए की रूई खा जाते हैं भाई साहब <laughs> बहुत खराब है ये मारूंगा तेरे बेच कर क्या रहा है जाके जीजा के पाव छो और उनसे शगुन के पांच हजार ले लो जा ये दे भेड़िया देख लो परसों बिल्ली उठा के लेगी इसको और भेड़िया बन के घूम रहा है बिल्ली उठा ले। और तुम लोग बने भेड़िए हो पांच हजार ले लो हर तरह तुम्हारी भिखारियों वाली है <laughs> तो भेड़ियों में भिखारी नहीं होते सारे भेड़िया शिकार थोड़ी करते थोड़े मांग के भी तो खाते होंगे एक काम कर वरुण धवन के जाके पाँव छू ले और उनके पास से एटीएम पिन मांग ले एटीएम पिन क्यों अरे उसने बटवा ऑलरेडी चुराया है कार्ड तो हमारे पास है एटीएम पिन तो चाहिए ना <laughs> देव भाई इतने कमाल के आपने करेक्टर किए आज विलन का किरदार में आ जाओ 
पीटो दोनों को आज इतना मन करता देखो हिंसा मत करो जैसे हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है <laughs> जैसे आपके अंदर भेड़िया आ जाता है हाँ जी। कई बार होता है ना कि हमारी माए बोलती है तो सारा दिन उछलता रहता है तो बंदर है या ये बड़ा चलाक है तो लोमड़ी है आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन कौन सा जानवर है अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं हम लोग को बोलना चाहिए ना उसके लिए वो कैसे बताएगा आपको क्या लगता है कृति कृति गिरगिट गिरगिट बड़ी जब कैरेक्टर्स करते हैं तो बन जाते हैं एकदम अलग रंग बदल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और इनके अंदर कोई जानवर है कि बर्फी है तो खरगोश खरगोश अभी तो ये खरगोश की तरह ही लग रहे एकदम सफेद क्यूट बहुत क्यूट है गाजर भी खाते गाजर खाते खाते अमर कौशिक साहब है तो शेर है दिखते छोटे बट शेर है लियो तो मैं भी हूँ तुम शेर नहीं हो नहीं किया बाकी बच्चा वरुण वरुण के अंदर कौन सा जानवर छुपा है भेड़िया और थोड़ा सा जोई है इसका जो एक पेट है ना बीगल, बीगल है मेरा जो कुत्ता बीगल वो कुत्ता बड़ा रहता है ना कुत्ता नहीं मेरा बेटा है वो नहीं नहीं कूदता रहता है मैंने कहा नहीं वरुण के अंदर मुझे हिरन लगता है हिरन वाली एनर्जी हिरन क्यों एनर्जी हर जगह फुल एनर्जी अलर्ट कपिल के अंदर क्या कपिल वो एक ऐसा पक्षी है जो बच के निकलता है मुझे लगता है जंगल में तितली तितली है तितली 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 है ये तितली होती है जो अलग अलग फूलों पे जाके बैठे तुम करती हो ऐसा भाभरा उस्ताद जी उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा ये क्या कर रहे हैं आप देख ले रहे मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे ये तो बीन है बीन है तभी मैं कहा मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर अरे ये सर नमस्कार भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है क्या बात है वरुण जी नमस्कार अच्छा है अच्छा वरुण जी क्या लेंगे आप खरगोश या बकरी ये क्या बोल रहे हैं उनको आप तो भेड़िया और क्या खाता है आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो तो ये क्या है ये बिस्किट है नहीं बिस्किट तो अलग बात है ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दू बताइए मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़ता भाई जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को घोसला जुए पाली हुई इन्होंने ये इसलिए क्योंकि कृति जी मैं आपकी फिल्म आई थी एक मिमी जी मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कैसे उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती है तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा कहाँ क्या वो नहीं बिच्छू नहीं रखा वो पहले मैंने छिपकली रखी थी पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई तो मैंने आप बिच्छू रखा है जाके और वरुण जी हाँ जी जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है मैं अपने घर पर जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियाँ छतों से नीचे गिर जाती हैं क्यों गाना सुन के तालियाँ बजाने लगती है ना तो नीचे गिर जाती है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था आप गलत बोल रहे हैं शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को <laughs> तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है <laughs> वो करता है तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी <laughs> लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं डरे नहीं जैसे शेर दहाड़ा उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से डरे नहीं सीधा मरे तो फिर आपने बदला नहीं लिया उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था अब मैं शेर से भी इसने एक काम का बदला लू मिशी उस्ताद जी कृति जी, जी आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है सनन सनन। <laughs> वो शायद आपने अभी पान या गुटका टाइप कान में डाला था ना उसकी वजह से था 
Seriously? Our line is saying it. Varun Ji. Yes, sir. I've seen your trailer. In that... In that... In that... उसमें It's the sudden effect. भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी। और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर? फिर क्या फालतू में मेरे चेला वेस्ट हो गया? क्रिति जी जब भी मैं आपको बड़े जान से देखता हूँ ना, मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। क्यों? अभी � Varun Ji, I remember that your father is a very big director. My brother is also a very big director. If you give me a cambal, then... Huh? Cambal? Yes. If people ask me to ask a film, then you ask a cambal. So, if I have to take a cambal, then I'll take a cambal. Yes. Ustaz Ji, you're wasting time with our guests. Time has come to us that... In Mumbai, there's a lot of value that people don't have time in Mumbai. It's a wrong thing. No, it's a wrong thing. 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 ये इतनी झूठी बात है कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली लोगों ने मुझे छह घंटे तक पीटा है वहाँ पे ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा कहते हैं हम लंच बाद में करेंगे जरूरी काम याद आ गया साजी बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी श कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा जंगल आप घबराइए मत आपको कोई कुछ नहीं कह सकता हम हैं ना इधर हेलो आप शहर में रहिए बिंदास मैं शकल से गीदड़ दिखता हूँ मैं गीदड़ हूँ नहीं ये कल शाम की बात है मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहाँ पे छह गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ कौन से गीदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं तो कौन सा बंदा जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है आगे की बात सोच रहे हैं पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात ये तो वही बात ह बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अरे अदरक से याद आया मुझे एक जरूरी काम से जाना है क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप छह बजे तक आ जाना वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे तो आठ बज गए हैं मुझे निकलना होगा तो मैं अपने दर्शकों से जाना चाहता हूँ आपके पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको अगर कोई लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसा जानवर छिपा है आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जी मैडम हेलो एवरीवन हेलो माय सेल्फ डॉक्टर रुचिता चाजू हेलो जी डॉक्टर साहब मैं अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ किस चीज की डॉक्टर है आप सर मैं डेंटिस्ट हूँ अच्छा तो मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड में मुझे अजगर दिखाई देता है अजगर अजगर की ना जफ्फी बड़ी टाइट होती है एंड सर पर आपको क्यों लगते हैं वो � where is your husband? He is with me. You are very happy to be with Ajgar. Actually, it happens like this, sir. When we go to the first day, when we go to the vacation, we have to see the sunset, we have to see the sunrise. We have to sleep every time. We have to sleep every time. We have to sleep every time. Do you like to sleep every time? We are in dental clinic, sir, in Amravati. So, you are also a dentist? Yes. Okay. So you don't do that, you don't think about it after someone's teeth. I want to talk to you with my brother. Hello, sir. Which time is when you get a lot of sleep? Sir, before I was a lot of sleep. So, who was a lot of sleep? Who was a lot of sleep? Now, you don't get a lot of sleep? Yes, sir. How many hours do you sleep in the day? As much as I get, I try to sleep. I like to sleep. How does it feel to you that the patient has come to see my teeth? Come, 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 come. डॉक्टर साहब शुक्रिया शो में आने के लिए थैंक यू सो मच जी सर थैंक यू और कोई हमारे दोस्त ये भाई साहब ये गुलाबी शर्ट में जो बैठे हैं आपकी मुछे बड़ी कमाल है भाई साहब हाँ क्या हाल है ठीक है आप दोनों भाई साथ में कहाँ से हैं आप हम इधर से मुंबई से इधर से क्या करते हैं आप भाई साहब जॉब करते हैं जॉब करते हैं 
तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सा जानवर छुपा हुआ है नहीं कोई जानवर नहीं है सर <laughs> आपके दोस्त है ये हाँ सर सगे दोस्त है स्वीट हाँ आप क्या करते हैं साथ में जॉब करते हैं गोल्ड की फील्ड में है और डोम्बिवली से आए हैं तो ये क्या कर रहे हैं अंदर तो गोल्ड का काम करते हैं आप तो अभी आप दोनों इधर हैं तो गोल्ड अकेला पड़ा हुआ है उधर कोई तो जानवर छुपा होगा आपके दोस्त के अंदर आपको क्या लगता है इनके अंदर मेरे को लगता है कि एक गाय छुपी हुई है क्यों दूध देते हैं ये नहीं आपको क्यों लगा ऐसे एकदम बोले वाले वाली गाय कौन सी होती है आप बताइए आपके दोस्त के अंदर कौन सा आप तो बताओ आप अगर आपके अंदर गाय तो इनके अंदर जरूर बछड़ा होगा जो साथ साथ रहता है यार पर आप बड़े प्यारे हैं दोनों आप हमें बड़ी खुशी आप हमारे शो पे आए थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी हेलो एवरीवन हेलो क्या नाम है आपका मैम uh, मेरा नाम रचना दुबे है दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है कहाँ से आए आप मैं मुंबई से ही हूँ अच्छा वैसे जी. जो आपने सवाल पूछा वैसे आज इस शो पे मैं और मेरी बड़ी बहन आए हैं अपने जीजा जी के साथ ये आपकी बड़ी बहन है हम दोनों अपने जीजा जी के साथ आए अच्छा तो एक और बहन एक और बहन है तो वो बहन एक और बहन है जो इनकी वाइफ है वो घर पर है तो पहले तो जीजा जी से बात कराई जरा जीजा जी महाराज जियो भैया जियो पत्नी घर में है और दाएं बाएं सालियां वाह वाह जीजाओं के शाहरुख खान है ये तो जैसा कि आपका सवाल था कि आपको अपने पार्टनर में कौन सा जानवर दिखाई देता है मेरी और मेरी बड़ी बहन की अभी तक शादी तो नहीं हुई है कोई पार्टनर तो नहीं है पर हमारे जीजा जी में जो हमें जानवर दिखाई देता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी <laughs> तो पांच साल पहले जब मेरी बहन के साथ इनका रिश्ता तय हुआ था तब ये हमें बिल्कुल पांडा की तरह दिखते थे भोले भाले सीधे साधे अच्छा। पर अब जैसा कि समय आगे बीतता गया ये अमेरिका रहते हैं और जब हम इनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो बिल्कुल ये चूहे की तरह गायब हो जाते हैं मेरी बहन की शेरनी जैसी आंखों को देखकर जैसे ही वो दहाड़ मारती है उनकी एक नजर पर इनको सारे घर के काम करने पड़ते हैं तो ये पांडा से अब फिलहाल चूहा बन चुके तो सबसे पहले तो ये आई एम फीलिंग वेरी सेफ क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि इनकी बहन से जब मेरी शादी हुई हाँ जी। इनकी, इनकी बहन को मैं उनकी हिरन जैसी चाल हिरन जैसी यू नो सुंदरता देख के <laughs> इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हिरनी कब शेरनी बनी आज तक मुझे उसका पता नहीं चला बट <laughs> मैं अपनी वाइफ मतलब हाँ उनमें शेरनी देखता हूँ तो उनमें शेरनी दिख गई तो ये जो दो शावकों के साथ आप आए ये आइडिया इनमें शेरनी नहीं दिखती सालियों में नहीं दिखती ना हाँ ये जो मूछों के अंदर की मुस्कुराहट आपकी आ रही है ना पर आपके जीजा जी बड़े क्यूट हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए थैंक यू कपिल शुक्रिया और कोई हमारे जी जो आपके आगे बैठे हैं भाई साहब मूछों में ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ओह क्या हमारा महाराज धन्यवाद सर कैसे आप हाय एवरी वन को नमस्कार नमस्कार मेरा नाम अजय काबरा है मैं थाने से आया हूँ क्या किया था जो आपको थाने में रखा सर अच्छा थाना डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने फोटो लगा रखा था मैं खुद ही रहने लग गया <laughs> सर अच्छे बल्ले फिट आदमी को बेल बना के रखा हुआ है मेरी बीवी ने किस आदमी की बात कर रहे हैं आप <laughs> वो अजय काबरा की सर जो थाने में रहता है अच्छा जी। और आज खुशी की बात यह है कि बीवी के साथ नहीं आया है तो खुल के बोल पा रहा है तो ये जो आपके साथ बैठे है ये कौन है नहीं सर मेरी इतनी किस्मत भी नहीं की सालियाँ आई हूँ पर मैं देख रहा था आप बीच बीच में ऐसे देख रहे थे जब कैमरा नहीं देख रहा होता था तब देख रहा था सर <laughs> अब मुझे पता चला आप थाने में क्यों रहते हो आपको रखवाया गया वहां पे 
सर बड़ी मजेदार बातें करते हो आप धन्यवाद सर तो सर आ, होता ये है कि वो तो मेरी श्रीमती हेल्थ फ्रीक है अच्छा जी तो वो कहती है भोजन के एक कोर को बत्तीस बार चबाना चाहिए जी और जब मैं ऐसे ऐसे बत्तीस बार चबाता हूँ तो बेल वाली फीलिंग आती है आप चालीस बार चबाओगे तो झाग भी छोड़ने लगोगे सर पर पर जो उसके अंदर का जानवर के जगने का प्रश्न आता है जी। वो तब आता है जब मैं नजर चुरा के घटकने की कोशिश करता हूँ अच्छा जी तो बिल्ली की तरह दबे पाँव पहुँचती है मेरे पास और बोलती है इक्कीस बार ही हुआ है मैंने गीना मैडम को क्यों नहीं लाया आप साथ में अब वो आपकी फोटो देखेंगी जी घुमराले बालों वाली मैडम आपके साथ बैठी हुई है जी। तो आपकी गर्दन पे काटेंगी नहीं वो <laughs> सर उसके पहले तो पसीने मेरे को इस बात के छूट रहे हैं कि आज जो कुछ मैं बोल चुका हूँ वो भी सुनेगी <laughs> जी कालरा साहब आप बड़े प्यारे यार बड़ा मजा आया थैंक यू वेरी मच सर सर कपिल सर पूरे विश्व में मशहूर जो ये शो है आपका इस शो में आप हास परिहास और गीत और नृत्य के माध्यम से जो माहौल यहाँ पर पैदा करते हैं उस पर मैं एक चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ जरूर जरूर सर आज पवन में महके बेला हर मन में खुशियों का मेला आज निशा यह कपिल के शो की अवसर है मदमस्त नवेला जिसको देखो उसका ही दिल एक दूजे अर्पण लगता है प्रभु की कृपा बरसती नब से पुलकित हर कण कण लगता है हर चेहरा एक खिला कवल है यह प्रशाल मधुबन लगता है और सांसे आज बजाती बंसी ये शो वृंदावन लगता है क्या बात है क्या बात है कल साहब धन्यवाद सर धन्यवाद आप आप शब्दों के जादूगर हैं महाराज धन्यवाद धन्यवाद सर आपने पहले तो हमें हंसाया अपने जो वन लाइनर्स हैं उससे और उसके बाद आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियां हमारे शो के बारे में कही धन्यवाद आपकी इतनी मोहब्बत के लिए शुक्रिया <laughs> मजा आया आपसे मिलके धन्यवाद एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नीरज मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब जो हैं उनसे मुखातिब हूँ डॉक्टर साहब पहली बात तो डॉक्टर साहब आपकी फिटनेस क्या बात है डॉक्टर साहब कुछ गुरु ज्ञान दो हमें हमारे दर्शकों को क्योंकि हंसी मजाक तो चलता रहेगा मुझे लगता है कि ये जो आजकल स्पेशली मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया ऐसे शहरों में जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं हम लोग धूप शायद कम लेते हैं और हर किसी का विटामिन डी कम निकलता है कोई ब्लड टेस्ट करा ले कुछ बताइए डॉक्टर साहब कुछ गुरु ज्ञान देके जाओ आज नहीं नहीं ये सच बात कही कपिल के सबका विटामिन डी कम होता है क्योंकि सनलाइट तो बहुत है हमारे देश में लेकिन हम सनलाइट में बाहर जाने से डरते हैं क्योंकि काले पड़ जाएंगे दूसरा क्या है कि एज इंडियंस हमारी स्किन भी वैसे भी फेयर नहीं है नॉट लाइक दीपक जी बट एनी तो द सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो इसलिए हमें हमेशा विटामिन डी कम रहता है और विटामिन डी कम होने से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको थोड़ा लिस्टलेस फीलिंग यानी कि वो शाम होती है लगता है छोड़ो यार अभी बैठते हैं घर में कहीं जाना नहीं है वो फीलिंग ऑफ फटीक जिसे कहते हैं राइट सब हड्डियां वगैरह दुखने लगती है एंड यू फील के आपका मसल पावर इज रिड्यूसिंग तो ये और थोड़ा चिड़चिड़ापन तो ये अगर आपको हो रहा है तो यू मस्ट गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है इट इज बेस्ट टू हैव इंजेक्शन जी कैप्सूल आती है पाउडर आते हैं लेकिन कैप्सूल और पाउडर से विटामिन डी लेवल्स एलिवेट करना बहुत मुश्किल होता है मेंटेन hmm. करने के लिए दैट इज फाइन लेकिन अगर आपको लेवल्स बढ़ाने हैं तो यू हैव टू और ये सब घर पे नहीं होता यू हैव टू कम टू मी नहीं नहीं किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं एंड बट यस विटामिन डी का इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है काफी नजरअंदाज किया जाता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर विटामिन डी इज गुड शुक्रिया डॉक्टर साहब नहीं नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी Love you, Dr. Neeraj. Thank you for coming and giving so much important information to our audience. Thank you, Doctor. God bless. जी जी भाई साहब. सबको नमस्ते. नमस्ते जी. Sir, Kapil sir, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ. शुक्रिया brother. और गए दस साल सबका show देख रहा हूँ sir. ऐसे सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है. और उसी के संबंध में मैं काम करता हूँ sir. अच्छा जी. Sir, मैं गए बत्तीस साल से blood donate कर रहा हूँ sir मैं. क्या बात है यार और मैं खुद अभी तक 300 लोगों की जान बचा चुका हूं अपने ब्लड डोनेट करके और मेरा मकसद है कि मैं पूरा इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूं और अभी तक मैं डेढ़ लाख किलोमीटर में ट्रैवल किया हूं इंडिया में अच्छा ब्लड अवेयरनेस करने के लिए और पूरा इंडिया में ट्वेंटी फोर स्टेट में मैंने ब्लड डोनेट किया अभी तक वाह वाह क्या बात है वाह और आपका ऐसे एक मंच है जो हजारों लोग देखते हैं और आपके शो देख के इतने लोग खून बढ़ रहे हैं 
तो आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोगों को कि वो ब्लड डोनेट करें लोग ब्लड डोनेट करें कि आज भी भारत में बहुत लोग की ब्लड के वजह से मौत हो जाती है तो मेरे आपके माध्यम से है कि आप लोगों को अवेयरनेस करें कि लोग ब्लड डोनेट करें और किसी की जान बचाएं क्या बात सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर शुक्रिया बहुत बड़ा हम आपके फैन हो गए आपने नाम नहीं बताया अपना प्रकाश नाडर मेरा नाम है सर प्रकाश हम आपके फैन हो गए यार आज आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं और सर मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ अच्छा जी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और मेरे नाम पे पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर अच्छा जी और मैं खरे आपका जो शो में ना मैं पलंग पे सो के देखता हूँ क्योंकि मैं हंसते ऐसे ही तो तोड़ फोड़ कर देता हूँ अभी आपकी मम्मी से ज्यादा हिल नहीं पा रहा हूँ मैं अभी भी इतना शोक इतना शो आपका देखा हंसने लग रहा है कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ आपसे शुक्रिया ब्रदर आपकी मोहब्बत के लिए ऑल टीम ऑल द बेस्ट वीडियो टीम के लिए थैंक यू एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे शो पे आए और ढेर सारी शुभकामनाएं भेड़िया के लिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज